अच्छा बच्चों आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आज हम कर रहे हैं सिक्स्थ पार्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी कि हमें इनको पहले क्या बनाना है लीनियर इक्वेशन बनाना है बाद में हमको इन्हें सॉल्व करना है किसी भी मेथड से वो मेथड वहां पे नहीं लिखा है क्वेश्चन क्या कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस by reducing them to the pair of linear equations इनको आप पहले reduce करो linear equation में इनको पहले आप linear equation बनाओ उसके बाद आप इनको solve करो by any method जिस method से आप चाहो आप कर सकते हो लेकिन सबसे पहले मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए हमें इसको सबसे पहले linear equation बनाना है तो बच्चों अब ये linear equation क्यों नहीं है हर एक part की अलग अलग problem है इससे पहले वाले जो part थे उसमें problem थी denominator में variable आ रहा था लेकिन इस प्रो इस सवाल में इस पार्ट में इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है क्या आप वो लोकेट कर सकते हो क्या मुझे बोल सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है शाबाश बेटा मैं आपको इसमें पहली वाली वेरिएबल यहां पे होता है x टर्म y वाली टर्म और यहां पे होती है कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म के साथ भी यहां पे वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है दो वेरिएबल x और y मेरी सबसे पहले पहली कोशिश होनी चाहिए x और y जो है यहां पे भी x और y ये खत्म होने चाहिए तवज्जो अच्छा अच्छा <coughs> कैसे खत्म हो जाएगी आप तवज्जो रखो मैं एक काम करता हूं चलिए इस इक्वेशन का नाम रखता हूं मैं फर्स्ट और इस इक्वेशन का नाम रखता हूं मैं सेकंड ये कैसे खत्म होगा मेरी मुझे क्या करना है xy को खत्म करना है और xy 6 के साथ क्या है मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है आप उसको खत्म करना चाहते हैं आपको वही टर्म डिवाइड करनी है लेकिन करनी कहां से ऑन बोथ साइड्स क्योंकि इक्वेशन का रूल है इक्वेशन का मतलब बैलेंस इक्वेशन का मतलब है तराजू जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड से करोगे वही कर आपको इन ऑर्डर टू मेक द और कीप द इक्वेशन इन बैलेंस ताकि इक्वेशन फिर से बैलेंस में रह जाए तो मुझे ये जो एक्स वाई खत्म करना है एक्स वाई का रिश्ता क्या है 6 के साथ इनटू इनटू वाली टर्म कैसे खत्म हो जाती है वही टर्म मुझे डिवाइड करनी लेकिन ऑन बोथ साइड्स क्योंकि आप एक ही साइड से नहीं कर सकते हो अगर एक ही साइड आपने डिवाइड कर दी तो इक्वेशन आपकी इंबैलेंस हो जाएगी मैं करता हूं काम मैं इस एक्स वाई को खत्म करने के लिए यही एक्स वाई डिवाइड करूंगा लेकिन ऑन बोथ साइड्स तो आप जैसे मैं कुछ मैं लिखूंगा डिवाइडिंग एक्स वाई ऑन बोथ साइड इस काम हुई क्या आप ऐसे भी कर सकोगे ये जो छह के साथ एक्स वाई इन में है इसको आप इधर लाओगे डिवाइड यहां पे 6 खाली रह जाएगा समझ अच्छा लेकिन वो घोटा है मतलब आप क्या करोगे 6 वहीं पे रहा 6 के साथ xy क्या है मल्टीप्लाई ये आएगा इधर इस साइड में चला जाएगा वो चला जाएगा डिवाइड क्योंकि सर भी वाला था क्या चला जाता है डिवाइड लेकिन वो असल में क्रैमिंग है असल में इसका रूल है अगर आप ये टर्म खत्म करना चाहते हो इसको दोनों साइड से डिवाइड कर दो मैं पूछा था वजह अब मैं करूंगा काम इसको डिवाइड कर दो xy ऑन बोथ साइड्स हो गया c इज x डिवाइड बाय xy plus 3y divided by xy is equal to 6 is xy or divided by xy मैंने left hand side से भी xy divide किया और right hand side से इससे क्या होगा मेरी equation फिर से balance में रहेगी फायदा क्या है मुझे मुझे असल में कोशिश करनी है मुझे ये xy खत्म होना चाहिए ये समझ लो मेरी third equation तब जा शायद अब मैं यही करता हूँ इस equation के साथ भी क्योंकि यहाँ पे भी xy है मेरी कोशिश होनी चाहिए मुझे रहनी चाहिए खाली कांस्टेंट टर्म तो 2x डिवाइड बाय xy प्लस 4y डिवाइड बाय xy इज इक्वल टू 5xy डिवाइड बाय xy ये मेरी होगी फोर्थ इक्वेशन अब देखो अभी आसान हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन अभी मैं करता हूं बच्चों काम x और x कैंसिल y और y कैंसिल x और x कैंसिल सॉरी x y और x y कैंसिल और यहां पे भी x y x y कैंसिल है ना बराबर यहां पे ऐसे x और x कैंसिल y और y कैंसिल x y x y कैंसिल यानी का असर कट जाएगी ठीक है ना अब यहां पे क्या बचा 6 इज डिवाइडेड बाय y 6 इज डिवाइडेड बाय y प्लस 3 डिवाइडेड बाय x वेरी गुड इज इक्वल टू यहां पे 6 रहा ए प्रॉब ये होगी मेरी फिफ्थ इक्वेशन ए प्रॉब मेरी सॉल्व हो गई यहां पे कांस्टेंट टर्म आ गई एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लेकिन अभी भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं बन गई एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ा हो गई सॉल्व कौन सी प्रॉब्लम हो गई यहां पे कांस्टेंट टर्म आ गई लेकिन यहां पे वेरिएबल डिवाइड आ गया पता करो फिर लेकिन एक प्रॉब्लम तो 
सॉल्व होगी यही मुझे कौन ऐसा टर्म बन गई अब यहां पे क्या बचा टू डिवाइड बाय वाई प्लस फोर डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू फाइव ये हो गई मुझे सिक्स अब यहां पे भी कौन ऐसा टर्म यहां पे भी कौन लेकिन एक प्रॉब्लम इस सवाल में और है अभी मेरा वेरियबल डिनोमिनेटर है अभी भी ये लीनियर इक्वेशन क्योंकि सवाल कहता है रिड्यूस इट टू द गियर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेकिन अभी भी मुझे ये लीनियर इक्वेशन क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है ये लीनियर इक्वेशन अभी शॉर्ट है देखो अब आप याद करोगे इस वाले सवाल इस टाइप के सवाल हमने ऑलरेडी किए इतना अलावा यहां से आगे आपको पता है अब इस वेरिएबल को खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूं इस टर्म को ब्रेक करता हूं मैं छह डिवाइड बाई वाई को लिख सकता हूं सिक्स इंटू वन डिवाइड बाई वाई फर्क क्या था कोई फर्क नहीं सर मुझे तो फिर से वापस आ जाएगी सिक्स वन सर सिक्स वाई वन सर वाई मैंने ऐसे क्यों लिखा बाद में इसको मैं लेट करूंगा लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए मैंने इसको अलग किया ताकि मैं इसको बाद में लेट कर सकू समझा हुआ इसी तरीके से इस टर्म को मैं लिखूंगा थ्री इंटू वन डिवाइड बाई एक्स मैं वन क्यों रखता हूं ताकि मैं इसको थ्री के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मुझे तीन वापस आएगा वन के अलावा मैं इसका न्यूमिनेटर और कोई नंबर नहीं बना सकता चार इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू ये मुझे हो गई सेवन ऐसे भी इसको भी ब्रेक करता हूं टू इंटू वन डिवाइड बाई वाई प्लस फोर इंटू वन डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू ये है ना टू इंटू वन डिवाइड बाई वाई प्लस यहां पर इज इक्वल टू सिक्स तो यहां पे फोर इंटू वन डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू फाइव ये होगी मुझे ये अब मैं काम करता हूं बच्चों जहां पे वन डिवाइड बाई वाई यहां पे वन डिवाइड बाई वाई यहां पे भी वन डिवाइड बाई वाई यहां पे वन डिवाइड बाई एक्स यहां पे वन डिवाइड बाई एक्स अब मैं इसको लेट करूंगा जैसे हम करते थे क्यों लेट करूंगा ताकि मुझे ये लीनियर इक्वेशन बन जाए वेरी गुड अभी बन जाएगी लीनियर इक्वेशन मैं लिखूंगा लेट अभी यहां पहले वन डिवाइड बाई वाई मैं इसको रख सकता हूं किसी और वेरिएबल के बराबर चलिए p के बराबर लेट वन डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू पी एंड यहां पे वन डिवाइड बाई एक्स यहां पे भी वन डिवाइड बाई एक्स एंड वन डिवाइड बाई एक्स को मैं लेट करता हूं q के बराबर अब मैं इन्हीं वेरिएबल्स को पुट करता हूं इन इक्वेशन देखो छे तो अपना ही बचो तब आ जा वन डिवाइड बाई वाई को मैंने लेट किया है p के बराबर हो गया सिक्स पी सोच न प्लस थ्री अपना ही वन डिवाइड बाई एक्स के बाद में मैं लिखूंगा क्यो इज इक्वल टू छ मेरी लीनियर इक्वेशन तैयार हो गई ये बन गई लीनियर बन गई अब इसका और ये होगी नाइन्थ इक्वेशन लेकिन अब आप बोलोगे सर सिक्स इस साइड में है लीनियर इक्वेशन चाहे छह कॉन्स्टेंट टर्म यहां पे होगी यहां पे होगी लीनियर इक्वेशन दोनों सुरदू में है लेकिन अभी ये सिलेंडर फॉर्म में आप चाहो तो इसको सिलेंडर फॉर्म में भी ला सकते हो नहीं चाहो तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व छह यहां पे होगा कौन सा टर्म यहां पे दोनों सूत्र में लीनियर इक्वेशन है हमारा मकसद था किसी तरीके से लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए वो तो बन गई अब इसको ऐसे करो टू तो अपना ही वन डिवाइड बाई वाई के बदले पी प्लस फोर अपना ही वन डिवाइड बाई एक्स के बदले क्यू इज इक्वल टू फाइव दिस इज माई इक्वेशन नंबर टेन ये दोनों लीनियर इक्वेशन हो गए बस सवाल क्या था था सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन यू नो बाय रिड्यूसिंग देम टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनको आप रिड्यूस करो लीनियर इक्वेशन में तो मेरी लीनियर इक्वेशन हो गई अब मुझे इनको सॉल्व करना है बाय एनी मेथड यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय एनी मेथड यू वांट किसी भी मेथड से आप इनको सॉल्व कर सकते हो मैं एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करूंगा आसान रहेगा एलिमिनेशन मेथड के जरिए से हम क्या करेंगे हम इनको इनका इस टर्म को सेम बनाएंगे क्या बनाएंगे हम इस टर्म को सेम बनाएंगे या हम पी वाली टर्म को सेम करेंगे या क्यो वाली टर्म को सेम करेंगे कैसे हम करते हैं अगर मुझे पी वाली टर्म को सेम करना है टू से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है और छह से वापस इसको करना है ऐसे ही है ना बाद में मुझे इसको सब्ट्रैक्शन करना है तो ये मुझे सॉल्व हो जाएगा तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो टू से इस वाली टू सिक्स टू थ्री सिक्स क्यो टू सिक्स हजार टू ये हो गई मुझे अलेवन है ना वेरी गुड अब छह से वापस है ना सिक्स टू हजार टू वे पी सिक्स फोर हजार ट्वेंटी फोर क्यू ऐसा ही है ना सिक्स फाइव हजार थर्टी ये हो गई मुझे इक्वेशन नंबर टू अब टर्न मेरी सेम हो गई तब अच्छा बचो इधर टर्न मेरी यहां पे भी बारह पी यहां पे भी बारह पी 
अगर टर्म भी सेम है और उसकी निशानी भी सेम है तब हमें करना पड़ता है सब अगर टर्म सेम है निशानी अलग अलग है एक टर्म को एक प्लस दूसरे को माइनस तब हमें करना पड़ता है एडिंग ये आपको यहां पर याद रखना है लेकिन यहां पर मुझे टर्म भी सेम हो गई और साइन भी सेम है प्लस बारह पी और बारह प्लस बारह पी अब मैं इसको सब ट्रैक्शन करूंगा ठीक है ना टर्म मैं लिखूंगा अब बाई Subtraction by subtraction. Subtraction. Subtraction में हम क्या करते हैं नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन में चेंज करो माइनस 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 इसको माइनस तीस प्लस बारह पी और माइनस बारह पी खत्म इसी को कहते हैं एलिमिनेशन ये टर्म एलिमिनेट ही हो गई अब यहाँ पे इसको माइनस को प्लस चौबीस को चौबीस क्यों को छह क्यों माइनस करो वहां पे माइनस एटीन क्यों मुझे क्यों नहीं निकालना है मेरी इक्वेशन है एक्स और वाई में अब क्यों जो है इसके बारे में रखा था मैंने इसको लेट किया था कहां पर मैंने इसको लेट किया यहां पर क्यों जो है असल में वन बाई एक्स के बारे में मैं लिखूंगा बट क्यू इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई एक्स तो इसका मतलब है जो ये क्यू का वैल्यू है ये असल में किसका है वन बाय एक्स का क्योंकि मैंने लेट किया था अब वापस देना है डियर फोर वन डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू वन वन का मतलब इसको नीचे में वन कर सकता हूं डिनोमिनेटर में अब क्रॉस कर दो एक्स वन सर वन वन सर वन एक आंसर आ गया अब मुझे करना है काम मैंने क्यों निकाला क्यों को मुझे पहले पुट करना है जब मुझे क्यों का आंसर क्यों जो जब मैंने पुट किया वहां मुझे निकलेगा पी पी से फिर वापस मुझे निकलेगा वाई अच्छा वेरी गुड मैं लिखूंगा पुट पुट क्यों इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन किस इक्वेशन में बच्चों यहां पे आपको ख्याल रखना है यहां पे नहीं यहां पे नहीं यहां पे नहीं यहां पे नहीं जहां पर मैंने उनको लीनियर बनाया और इक्वेशन को मैंने पी और क्यों में लाया उसी में से किसी इक्वेशन में आपको पुट कर अगर आप यहां करोगे गलत हो जाए क्योंकि यहां इक्वेशन अभी एक्स और वाई में आपको वहां पे करना है जहां पे मेरी इक्वेशन पी और क्यों में है वो मैंने कहां पे इनको लीनियर बनाया मैंने इनको लीनियर बनाया यहां यहां पे मैंने लीनियर बनाया आप नाइन में दो या टेन में दो आपके पास जो नाइन में दो इन इक्वेशन नाइन काम हुई क्या नाइन इक्वेशन को नोट कर लो नाइन इक्वेशन है सिक्स पी सिक्स पी प्लस थ्री क्यो इज इक्वल टू सिक्स जहां जहां पर आपको क्यों मिलेगा वहां पर आपको वन लिखना तो सिक्स पी ऐसे प्लस थ्री इंटू वन इज इक्वल टू सिक्स सिक्स पी प्लस थ्री वन हजार थ्री इज इक्वल टू सिक्स तो सिक्स पी निकलेगा बराबर छह तीन प्लस का उधर चला जाएगा माइनस पी सिक्स पी निकलेगा बराबर छह में तीन तो तीन पी निकलेगा बराबर तीन छह हजार भी था वो चला जाएगा बटा थ्री वन हजार थ्री थ्री टू हजार पी क्या निकला वन डिवाइड बाई टू लेकिन मुझे पी नहीं चाहिए पी असल में मैंने लेट किया है वन बाई वाई के बराबर मैं लिखूंगा बट p इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई वाई डियर फोर जो ये p का वैल्यू है ये असल में किसका है वन डिवाइड बाई वाई का डियर फोर वन डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई टू अब क्रॉस कर दो वाई वन हजार वाई टू वन हजार टू निकल गया मुझे वाई अब हम एक ही जगह दोनों सोल्यूशन को जमा करते हैं डियर फोर एक्स निकला मुझे वन कामा वाई निकला मुझे टू ये मेरे दो सोल्यूशन है और असल बुढ़ावा समझ कोई कंफ्यूजन